尊师多少？大概估计了一下，差不多有五千斤左右。杨大，老板，我我没有看好仓库，杨大干死。你先别死！你告诉我这火是怎么着起来的？我也不知道怎么回事，这火就着起来了。屁话，他自己着的。哎，老板，这火肯定是有人放的。你看见人了？人倒没看见，就发现这个。看来是真的有人故意放火。哥，来，把那个坏怂给我带进来。这火由坏怂身上搜出来的。大石水啊，你跟我葛行街有仇吗？没有，那就是有恨。也没有，你跟我没仇没恨，你为什么要烧我的羊毛？我没烧你的羊毛啊！你坏怂，你还说没烧？我就是没烧啊！你大石水，这火油已经搜出来了，现在是人赃俱获。你要是不想进大牢，就告诉我，是谁指使你烧我的羊毛的？没有人。哎呀，你还是让我坐大牢吧，大石锤。你以为你坐了牢就没事了？那还有啥事儿啊？啥事儿？跟我去了镇衙门你就知道了。我那有板子，有夹棍，有攒纸，你自己看，选哪一样。我哪个都不选，那你说，是谁让你放的火？你让我坐牢吧，我哭了。嘿，你，赵兄，赵兄，谁呀、啊？赵兄，是我啊。那里边，哦哦哦，怎么了？不进去了。这颐和洋行着大火了，是不是你让人放的火呀？那咋是我让放的？不是你让放的吗？不，我什么时候让人放火了呀？那你给我钱干啥？呃，不，我是给你钱了，可是我没有让你放火呀。哦，那你让我杀人啊？你，你，咋？你看啊，赵兄，我只是让你把他弄疼一点儿。你，哎呀，算了算了算了算了，我跟你说啊，放火那个人已经被葛晴剑他们抓住了。你说现在怎么办呢？
我都不怕，你怕什么呀？我能不怕吗？我，你听我说呀，要是那个人，他要把你供出去怎么办呢？那我就把你供出去。我没有让你放我呀，我，哎，刘兄，放心吧，要想让我的人开口，除非砍了他。大师锤，我跟你说啊，你跟我说实话，我数三个数，不说老实话，我把你头砍了，你信不信？一、二、三，我替你数了，有种把我头割了！哎，你个狗怂，你你以为老子不敢是吧？我，宝俊。宝俊，你有种砍我的头！你动我头发干啥？你想让我变成秃子？你不想让我娶媳妇了是不是？你个狗怂，还想娶媳妇啊？不说实话，老子把你刮成个光葫芦！说，谁让你分的火？没有人。不说是吧？老子把你眉毛剃了，信不信？你刮了我眉毛，我不花了。我，哎，别动他，别动！宝俊，你不是人，别傻了。宝俊。不跟他在这儿磨牙了，你们帮我把他送到镇衙门。等我定了他的罪，就不是剃眉毛那么简单了。哎哎，快快快，快走，快走，快走，快走！哎，里边里边，走里边啊！快点快点！哎哎哎哎，好好，哎，进去吧。大师锤，你可知罪？你们非说是我放的。就算我放了，好汉做事好汉当。你把我送县里大牢吧。那你就是承认这火是你放的。我不承认没办法，你们逼着让我承认。这叫什么话？刚才大家都听见了，你都已经承认了，那就在认罪书上签字画押吧。任大人，这手指印我已经盖过了，这回你该把我送回大牢里吧？大师锤，你已经承认放火烧了颐和洋行的羊毛仓库。颐和洋行乃大英帝国之洋行，你就犯了破坏中英两国邦交之罪，按大清律，属不可赦免之罪，可就地问斩。左右。把贼人大石锤拉出去斩了！是。走、哎，你不能杀我，我已经承认了，我有冤情。哎、等等。对。你有何冤情啊？是我放的火，可是人家给我钱让我放的火。人家？那你是受何人指使啊？哎呀，我不能说呀，不能说，不说就是死。说，那那我说了以后，你能原谅我？那就要看葛老板是否愿意撤回对你的诉状了。要愿意撤状，你死罪可免；他要不愿意，你必死无疑。葛老板，大师锤啊，咱俩无冤无仇，你只要告诉我谁是幕后指使，我保证撤诉，饶你一命。你说话当真？公堂之上绝无戏言。那我告诉你，给我钱让我放火的是，给，是新泰洋行的老板刘金祥。刘老板。
祥，季祥，你快走！慌什么？葛行剑，何宝军拿着刀追你来了，你快！是福不是祸，是祸躲不过，我就等着他们来呢。刘景祥，咱们是发小啊。那当然，咱们是朋友嘛。哼，你想说什么？你是不是想说那把火是我放的？大石锤已经承认了，你还有什么好说的？其他话我不想多说，我只想跟你说一句：那把火不是我让他放的。你愿意信就信，你要是不愿意。要杀要剐，随你便。刘继祥，你让人放火，你还嘴硬。大师谁把杀都交代了，他娘的，他交代个屁！他交代什么了？那把火不是我让他放的。那行，那咱们去镇公署，你和大师谁当面对质。行。行姐，如果对质要真不是我放的，你怎么说？我给你摆酒。我给你赔罪。走，就是你，就是你给我的钱，让我烧到洋行。你，你，你真是个泼皮无赖啊！我根本就不认识你，我怎么可能让你放火呢？你不认识我，那我咋认识你？你这不是在骗人吗？好。就算我认识你，那你说，我什么时候给你的钱？你前些天，前些天是哪天？前些天就是前些天嘛。哎呀，我记不住了。你记不住日子了，这么大的事儿你记不住了。好，就算你记不住了，那我问你，我在什么地方给你的钱？黄河边黄河边黄河边多着呢。哪个黄河边我给你的钱？啊，也就在黄河边儿。哎呦，我一时记不住了。你什么都记不住了啊！你什么都记不住了，你凭什么记住是我给你的钱呢？你在我跟前站着呢，我肯定能记得住。我这，<笑>你个王八蛋！我，我他妈打死你！我、哎、干什么？干什么？干什么？好，相见。你要是个聪明人，这泼皮的话你就不能信。他没有一句话是老实话，他不是明摆着在诬陷我吗？大师锤故意放的火，这个混蛋，一定背后有人指使他。刘继祥，你装，你不认识大师锤，他平白无故诬陷你干什么？我装个球啊，我哪知道啊？他不认识你，他也可以诬陷你呀、啊。任大人，我交代完了，你可以送我去大牢了。大石锤，你死到临头了还不说实话？你不仅烧了洋行，你还胡乱诬陷好人，原罪之上再加一等，拉出去砍了！哎，我都交代了，你不能杀我！等一下。谁给你的权利杀人？按照大清的利律，哪一条规定你一个主簿可以杀人？请不到，我只是想把案子问清楚之后再。我奉县令大人之命，来缉拿放火的要犯。这个案件涉及到洋行，今天这个人我要带走。就是，你刚才还蒙我呢。闭嘴。带走，等等。齐捕头，大石锤放火烧洋行，背后肯定有人指使，事情弄不清楚，人你不能带走。带不走，宝娟，你也是吃官饭的，这个规矩你不懂吗？你少来这个。带走，不准！你要造反，造反怎么了？文军，你坐
八娟，你居然敢对本官无礼，你给我小心点儿！你算个屁！任主播，拿钥匙把家打开。祥子，委屈你了。回头我给你摆酒，给你赔罪。没事儿，过几天我们俩还要回天津呢。家里还有事儿，我先走了。玉平。只是大石锤放火的，肯定是他。肯定不是，不是他是谁？大石锤，下来尿泡尿。我不尿尿，我要拉屎。行，哥几个，哎，扶他下来。好嘞，来来来来来，下来吧。哎，走，远一点，别把人熏着。哎。听过沙里飞吗？听过。他是个杀人不眨眼的土匪。我就是。你，沙爷，我又没钱，你抓我干啥？我不要你的钱，我只要你跟我说句实话。啥？啥话？是谁让你放火烧了洋行？我，我，我，我说，我说，我，我说，我说，你们几个都给我记住，见了县令大人，就说大石锤已经被我扔到黄河里了，谁也不许乱说，听见没有？听见了，听见了，听见没有？听见了，听见了，听见了。山爷，你让我说的话，我全都说了。一句假话都没有，沙爷，你放我回家吧。你太臭了，我想让你洗个澡。洗澡
，我一天一夜都没吃饭了，我不洗澡，你放我回家吃饭吧。饿了啊？那我请你吃黄河大鲤鱼。大鲤鱼。哎哎，我再也不敢放火了，再也不敢。我我我我我我我我我就不信，先长出的眉毛不如后长出的胡子了。这银河就突然灯死火灭，心态就百事百顺了。宝九儿，哥，哎，这个老板回老家找家人，怎么还没消息啊？啥消息都没有，急死个人，你说？哎，这街上到处流传说，各老板在天津。得罪了杨老板，这一河就要倒闭了。你可曾听说？放他娘的屁！这是有人故意造谣，为了让杨大、战海去打听黄六子去了。哎，这现在最要紧的是，尽快跟葛老板联系上。只要他一回来，这谣言就不攻自破了。是啊，可咋联系呢？啊，他回老家找他家人去了。哎呀，怎么找得回来的嘛？那就只能等了。哎哎，你也来了！哎，快点，都快点啊！快点！哎，你们总算睡醒了，知道谁才是你们的财神爷？嗯，现在是葛财神变成刘财神了。哎哎，王掌柜，听说葛老板死了啊？葛老板说的了。葛老板死了，谁说的？是他，你胡说，就是你说的嘛。他说的，他说的话能信吗？不过吧，这世上的事儿吧，也说不准儿。你说这人吧，总有个死而活的，对不对？不过我们这些有身份的人吧，从来不搬弄这些是非。行，快收毛去吧。去，赶紧送羊毛去。赵兄，请笑纳。兄弟，那我就不客气了。嗨，赵兄，上次不是说好了吗？每次二百两，兄弟说话算话。哎，这两天街面上说葛兴建死了，是真的吗？啊，有这事儿？<笑>我猜也是你手下的伙计为了抢生意，故意造的谣，是吧？哎呀，胡说八道的！要不要再喝口威士忌？哎，刘老板啊，我问你啊，如果这个葛行健要是真回来了，你咋整？赵兄啊，就算他葛行健现在回来了，我还真不怕他。无论是资金还是人气，我现在都不输给他了。刘老板啊，你有多少钱我不知道。可是我跟你说实话，这葛行健要是不死，在石嘴山，你的人气儿还真比不过他。做生意，你赢不了他。赵兄，嗯，你什么意思啊？还想设套让我往里头钻呢？上次放火那个教训，你忘了？我咋能忘？奇耻大辱！哎，上次是我用人不当，这次只要你下定决心，咱们俩齐心协力，一定能把他给弄倒。哎，赵兄，我还是那个话，伤天害理的事情咱不能做。我呢，就是想赚钱。哎，不知赵兄具体想怎么弄啊？上次给我头上倒羊肉汤那人，我已经弄清楚了，啊，是神仙沟的土匪。土匪必须要缴，别打岔。我问你，你们上次送羊毛去天津，谁给你们护的镖？是葛行健帮我请的人。
是葛行健请的人啊，那就对了。是不是一个叫呼延的人？呼延？啊，对对对，好像是他。这人名挺怪的。他就是神仙沟的土匪头子，匪号沙利飞。啊！赵兄，嗯，这事儿你是怎么知道的？哼，姓葛的收买土匪想弄死我，我能不留神吗？我跟你说，刘静霞，啊，只要你肯出面，证明葛行健雇佣土匪给他护镖，葛行健他通匪的罪名就能成立，他颐和洋行你就必须倒闭。赵赵兄。他那个颐和洋行倒闭，我我我固然心里欢喜，可这是出人命的事儿啊！那人是土匪，土匪啊！啊！你又怕了？呃，不不不不，那个赵赵兄，我怕我倒是不怕，主要是你看那个葛行健呐，跟我是发小，你说他要真的出了什么事儿，他做鬼他也不能放过我呀。我这人呢，只是想赚点银子。好，刘德善人，你就等着葛行健回来，把你的心态急垮吧。赵兄，我跟那什么言不熟。哎，继父，慢点，别抢，我让你宝叔给你做个更大的，比你哥的飞得高啊。来上午，不能欺负你妹妹啊！来，金凤，看看这个怎么样？漂亮吧？拿着，玩去吧！啊！你看这两个孩子，多可爱呀！金凤，你看，哎，宝叔，多漂亮！宝叔，我有话跟你说，来，是不是？哎，宝叔，我跟杨大弄清楚了，街上的黄六子。就是新泰洋行的大烟鬼单芳造的谣。哼，这怂造的谣，肯定是刘进祥指使的。成，我知道了。哎，叔，这事你不管？当然要管。哎呀，哎呀，哎呀！吹什么呢？这谁呀、啊？哎呦！静香，不好了，不好了，快出去看看吧！什么事儿啊？谁死了？这哭丧鬼的追上门来了，还不去看看？哎，听我的啊！行行行行行，你你别太着急，一大早起来着急，容易得头疼病。哎，赶紧的吧，哪来这么多废话？行行行，哎呀，这谁呀、啊？这是。哎呀，刘老板！哎呀，静香啊！哎呦，你说你怎么就死了？谁死了？谁死了呀？这、啊、怎么回事啊？怎么回事啊？谁死了呀？静香啊！静香、啊，谁死了呀？行了行了，别哭了别哭了，到底谁死了呀？哎，刘老板，啊、哎，你你你干什么？你不是死了啊？你还活着呀？啊？你是人、呃、还是鬼啊？侄儿、啊，你叔好好的呀，你叫我死啊？哎，没有没有没有啊！哎呦，景祥没死啊？没死啊？疼着呢。哎呀，怎么回事啊？哎呀，哎呀你傻呀你！你哭什么哭啊？给我闭嘴！我告诉你们啊，赶紧把这破玩意儿给我拿走！你们还死了呢，要不然我就……哎哎哎！你听我说，你可别狗咬李洞宾，不识好人心呐！静祥，那我听说你死了，所以才好心好意的给你送花圈的。人家这是好心，好心，你知道你不能这样。我没死呀，我好好的呀。哎，到底谁说我死了？对，谁说的？你的连襟，山峰说你死了，是不是这还？啊，对，就是那寿长房说你死了。
，死了！哎、他说我死了，嗯，就是啊，我早就说过，那个挨千刀的死不了的狗日的混蛋联军，战风，王八蛋，过来！你你，姐夫，你说我死了？你你你你喊啥？我又没疯，我怎么可能说你死了呢？你看你看，就是沈峰，这就是你不对了。那你你不是亲口跟大家说的，说的刘老板死了，你就是真正的西北羊毛大王了吗？啊！我怎么出？你你你你你胡说！我说的是葛老板死了。你看，嗯，刘敬祥，听见没有？既然你们盼着我老板死，就别怪我提前给你送花圈了。走，走，走，走，走，走，走，走，走，你这个蠢货！站住！我，我蛋，我蛋，这，这，这，这，奇耻大辱啊！奇耻大辱啊！我休他保军的先人，还有那个仍有道的侄子、啊，两个坏人，不，两个恶人，气死我了！我跟你说啊，士可杀，孰不可忍？给爷想招，也非弄死他不可。切，真笨！收拾他的招，赵文通不早就给你想了吗？赵文通。哦不不不不不不，我跟你说啊，赵文通比他们俩还狠。赵文通他狠着呢。再说，赵文通跟葛行健有仇，这事让他去办，非出大事不可。要真把葛行健一勺烩了，我我还真有点于心不忍。哎，金祥，嗯，我跟你说啊，啊，这有个事儿吧。在我心里藏了两天了，到现在我还在嘀咕，该不该告诉你？啊，不不不，不可能，不可能，你不可能有什么事藏住两天。当然有事儿了，还是大事儿。哎，哎哎，这刚起来，你你你就要吃羊肉啊？不不不，你是大白天的。有有，说正事儿呢。前些天啊，我去逛街，碰见任有道的老婆了。嗯，我呢就多了个心眼儿，想跟他套套近乎。他老婆可真是个老实人。啊，我的本意吧是想从他嘴里套出点葛行健行贿的事儿。嗯，可没想到，万万没想到，嗯，我套出了任有道一个天大的秘密。你为什么要这么小声说话？嘘，什么秘密？参加过义和团，嘘，在老家惹了祸，才跑到石嘴山来的。难怪你要小声说话呢。这任占海参加过义和团，是啊，好事儿啊！我告诉你啊，任有道是朝廷命官，他窝藏不报，这是什么？这是大罪！当然是大罪了，好，还是弥天大罪啊！对，你想啊。你这一桩告上去，什么人有道、哎、各行间，所有跟咱作对的人，哼、哎，一下子全完蛋，全完蛋。嗯，哼。哎，不不不不不不不，哎，等等，算了，月平啊，你看这是，这可是，这可是掉脑袋的事儿啊！我跟葛行健，我们俩可是发小，我们俩六岁就活到你。刘金祥，什么叫无毒不丈夫啊？啊，人家花圈都送到门口了，你还跟我这儿扭扭捏捏的呢？就这点气量，你办什么大事儿啊？你可别让我瞧不起你！我告诉你啊，这可是天赐良机，趁着葛行健现在不在石嘴山，咱把他老窝直接给端了。太狠了吧！哎，金祥，你想想啊。这葛行健如果不回来呢？这说明他命不该绝。可万一他要是回来了呢？这说明什么？这说明天要灭他
，跟咱没关系。对，你一句话又点醒了我这个梦中人。对，无毒不丈夫，就这么办了。我们又无功而返了。临近的几个州县，我们全都找了，还是没有他们的下落。天意，这是老天爷在罚我这个不孝之子啊！我想明白了，世人已去，活人还得继续活着。说的没错，而且还要活好。所以我决定了，三天以后是八月十五，也是我爹的寿日。你们让我再守完这最后的三天，我爹寿日一过，我就跟你们回石翠山去。今天我们以茶代酒，祝贺我们一家人团圆，为新泰即将成为西北最大的，也是唯一的洋行，干杯！中秋月圆，愿天下分离的亲人能早日团聚，也祝有情人终成眷属。这杯酒，敬我爹，也感谢二位，跟我一起给我爹庆生。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。君不见，高堂明镜悲白发。朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复还。做得好，干干！啊，曾夫子，丹丘生。将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君与我侧耳听。娘，快看，看奶奶的坟上咋有石碑了？还有贡品呢。爷爷的坟上也有石碑，真奇怪！娘，快看，那有火光
爹。奶，妮儿这次回乡能找到妻儿，全仰仗您二老在天之灵的保佑。今日女儿要带着水英和宝带。离开你们去石嘴山享福了。我想这是你们二老最愿意看到的，对吧？我这个不孝子，在你们生前没有尽到孝道，倒是你们的好媳妇水英，帮我尽了孝，给你们送了粥。我此生定好好待他们，以弥补我对爹爹的亏欠。你们就好好安息吧。小小子儿，小兰，我们这儿，人家一家人团聚了，你也开心了吧？我当然开心了，你不开心啊？小小子儿，坐。七爷，您还是跟我们一起走吧，到了石嘴山。我们给您养老送终。哎呀，不不不，黄土啊，都埋到脖子这儿了。哎，死在家门口好啊。七爷，您就别固执了，还是跟我们一块儿走吧。<笑>不，我呀不做野鬼，死在家里比哪儿都好啊。七爷，这钱啊，您留着，给您养老。这干啥？啊，哎呀，我还能活几天啊？我要这有啥用、啊？您就留着吧。这么着，你们两个人留下来，把七爷这院房子盖好了以后，你们再回去。是。七爷，那我们就走了，您都保重。好，各村的人走喽。啊，走喽！哎，我呀，还得在村里头看着呢啊！哎，撤，走。架势还行啊，就不知道真打行不行？咋不行？我还参加过义和团呢。就你？哎，七木头，你们干啥？拿下！对，哎，七木头，凭啥抓人？啊！你们谁敢动？嘿呀！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！别揣着泥巴装糊涂！你侄子参加过义和团，你难道不知道？就算他参加了，与我何干？别闹！放心，干啥呢？害他！哎哎哎！身为朝廷官员，拿着俸禄，窝藏罪犯，告诉你，这是罪加一等。捆紧了，带走。走走，哎，干什么？回去！他还要你骗他，他是好人啊，好人，好人。他的侄子人战海和宝军同时给抓了。你怎么这么狠呢？这是你告的密，我……那那那那……嗯，人有道的老婆跟孩子怎么办呢？你们是街坊邻居，你多照应点。啊？ 嘿嘿嘿嘿！啊，驾长驹踏破贺兰山缺。伙计们，葛老板一家团圆回来了，老二，把全羊烤上。<笑>
。好，老三，哎，赶快烧水，让老葛一家洗个清爽。好嘞。啊，哎，葛老板。请进，洗洗脚吧。对。坐。今儿我给你洗。哪有男人给女人洗脚的？叫人笑话。你是我老婆，谁敢笑话我？哎，怎么这么晚还不睡啊？你不是也没睡吗？好了，赶紧回屋睡觉吧，我一个人清静会儿。我也想在这清静一会儿。成，那你清静吧。起来。嗯。有话跟你说。说。今天老葛他们一家人团聚了，真让人羡慕。羡慕。你会不会也想成家？成不成？你说句话嘛。这是我老板送给你的手镯，你看看好看吗？青姐，嗯，我把你给我打的那对银镯子给卖了。卖了就卖了吧，等回了狮子山。我再给你打副金镯子，甭打，这不是有了吗？哎，这不一样，那是我打的。你笑什么？你赶紧回屋睡觉吧。谢兰，你放心，我一辈子都会对你好的。往后你让我干什么，我就去干什么。你说什么，我都听你的。成，我现在就让你回屋睡觉。快去啊回来了，打到家了，回来了。老板，老板，等等，你怎么在这儿？我们是专门在这儿候你的，你可千万别回狮嘴山啊！怎么了？杨恒被官府封了，任大人、宝军、战海都被抓走了，我是拼了命才逃出来的。为什么会这样啊？官府说我们通匪，通匪。那他们抓老人和战海干什么？战海参加义和团，任大人包庇他也有罪。哎，有人要置我于死地呀、啊！葛老板，杨大逃出来以后，我又回去摸了一下情况，弄清楚了要害你们的人到底是谁。对，是离间局长赵文通，他检举了你们。是他。早知道如此，当初就该让可不死把那姓赵的给煮了。煮了也没用，我敢肯定，真正的幕后黑手就是平罗县令。既然如此，我。
我看你就先踏踏实实的在我神仙沟待着，我带些人去平罗县，把那个狗县令和赵文通给宰喽。又要宰人？哎呦，有事我扛着，生意你照做。老板，沙燕只要行事忠密，这办法可行。什么办法可行呢？本来人家就是以通匪的名义封了咱们的洋行，抓了咱们的人，现在你又杀人。那不是往人家手上送证据吗？高老板，你的意思是，我拖累你们了？我不是这个意思，我的意思是说，你就是把那两个人给杀了，这事能完得了吗？那你说怎么办？我不知道，我只知道，如果按你说的去做，那就会断绝了我们原本可以长期走下去的正途。那你的意思是，我走的道都是歧途？我没这么说，你就是这个意思。我不是这个意思。哎呀呀呀呀呀！你们两个行不行啊？这聊正事儿呢。那你说咋办吧？我不知道。哎，来，吃。不打个家务咋吃啊？狗咋吃？你咋吃？哼，行，你说爷是狗。等爷出去，非咬你一口！啥？老人，你待了这么长时间，想明白没有？我说过了，恶行奸，痛没痛肺我不知道。人渣还在老家参加过义和团，我更不可能知道。那你就在这儿好好待着。待到想明白为止，啊，咱有的是时间。哦，对了，老人啊，我告诉你一个消息，你夫人她死了。人之初，性本善，性本善，性相近，性相近，习相远，习相远。狗不叫，狗不叫，性乃迁，性乃迁。叫之道，叫之道，会、哎、以专，会以专。西梦，我想跟你商量个事儿。西梦。泽林楚，我想让杨大呀，把你和孩子先送回天津去，等这边的事平息了再接你们回来。豆烟山，你跟我们一起回。豆烟山，嗯，有一，我跟你们一起走。那这边的事谁来办？叫五子，叫你要在这办事儿，我就在这等你。这叫什么话呀？我让你回去你就回去。我说了，要回一起回。要留一起留，我不要一家人再分开。要死，也要死在一起。娘，我不怕，不行我就当土匪。宝黛，不许胡说，你要好好读书，听到没有？要是当了土匪，以后就进不了祠堂了。师兄，想好正路怎么走了？想好了。我一个人回平罗，你们都在这儿待着。我是买办身份，官府，我估计他们不敢抓我。不敢抓你？嗯，洋行都封了，还不敢抓你？现在管不了那么多了。舍得一身剐，敢把皇帝拉下马？哎，葛行剑，哎，你跟我出什么好汉呢、啊？
我就充好汉了，怎么着？那你就去死吧，最好别死在我这儿。哎哎哎哎哎，那你说我怎么着？那老人和宝军让人砍了脑袋怎么办？哎呀，呼延兄，你就让葛兄去吧。哎，你要去救人呢，不拦你，但是你不能去平罗县，你要去总督府。去总督府？对。去总督府，找知府大人。你不是跟他打过交道吗？知府大人还是能够讲道理的。到时候不仅你可以保命，而且还能救你那帮兄弟。还有，兰州有电报局，到时候你可以直接发电报给你的老板亨利。哎，这么好的主意，你怎么不早说呀？<笑>我要早说，还能听见你们两个吵架吗？哼<笑>，坏人！<笑>行了，那咱们就这么定了。你和嫂子、孩子就在神仙沟等我，我上趟兰州。带着俩娃来干啥？上午，金凤，你们看清楚面前这个人没有？看清楚了，他是谁？赵文通。小刀虎，你要干什么？他是你们店的什么人？结拜兄弟。对，面前这个人就是你店的结拜兄弟。你们想要见爹，就必须得求他。我们给他跪下。小刀虎。你到底想干什么，赵文通？你要是今天不带我们去见孩子的爹，我们就跪在这儿不走了。好啊，你们就跪这儿吧，你们不走，我走。啊，你们就跪这儿，跪这儿。你走，你敢走？你走哪儿跟哪儿？我还要边走边喊，我还要让全天下的人都知道，是你害了你的结拜兄弟。你个恶婆子，哼，你比我恶。哎，我说。你们咋还在这儿等着？我们等着咋了？我们等赵大人带我们进去见人呢。你们还见啥人？赵局长早走了。怎么可能？我们一直守在这儿，没见他出来。哎呀，从后面走的，都走半个时辰了，还愣着干啥呢？走了，走了，赶紧走，赶紧走。我这不是上山给你和嫂子打点肉吃吗？你少给我装！老实说，你是不是去平罗县劫狱？就这么几个人，去平罗劫大牢，那不是自找死路啊？那好啊，我跟你一起去打猎。你要是去了，老葛的老婆和那两个孩子怎么办？有你的弟兄照看着。那可不行，他们可都野得很。要是出了什么事儿，我怎么给老葛交代？你少跟我胡说八道！我就是土匪，吃饭。
把他给我捆了，带回寨子里去。是，沙利飞，你不听我的话，你去找死吧！我没事儿，只要你活着就成。你这个混蛋，你会惹事儿的。<笑>带走，放开我！对不住了，走。沙利飞，沙利飞，你给我回来！你这个混蛋！好生伺候谢姑娘，放心吧。沙利飞，要是出了寨子一步，我就要你的脑袋！知道了，去。你个混蛋，走。大当家的，那个县令夫人在院里呢。哎呀，老本再来两碗面，给我来碗面汤。哎，稍等啊那是证据，他要杀了我们全家，我就杀了你们全家。大人，息怒，息怒，息怒！嗯，你这个坏人，都是你出的坏主意才惹的祸啊！我告诉你，你现在就去找土匪头，把事情给他说清楚，要报仇，上你家，别上我这儿来。你们闹腾够了没有？夫人来了，哎、夫人，齐普斗。叫你的人出去，你们先出去。刚才县令大人责骂你们，言语虽然不雅，但这理儿是对的。自古道，怕匪不怕官，官可以讲法，可以讲理，可这匪是什么都不讲的。如果你们能一举把他们剿灭，那自然是大功一件。可我想问问呢，你们谁有这个本事？啊？这，夫人，要剿匪，恐怕还要请求总督府派兵支援。咱的队伍，嗯，恐怕不行。请总督府派兵支援，那军饷、粮草，你们出得起吗？哎，这不是出不出得起粮草、军饷的事儿。说句实在话，这总督府的兵啊。比土匪还饿呢，夫人，我的主意最好，让赵文通去跟土匪他们说，我们不惹他们，他们也别惹我们。哎，问题是齐捕头已经杀了他们的人，这仇已经结上了，你还嘴硬
。行了，我看只有这个法子了。解铃还需系铃人呢。葛兄啊，这份总督府的公函，你交给了吴知县，你就安心的回石嘴山。我保证，你平安无事。多谢。好，还有一封呢，你交给沙利飞。只要他能够改邪归正，可以既往不咎。那宝军可不可以放？嗯，好。那人主簿和他侄子呢？他们两个人就不一样了。如果案子查清，他们真的参加了义和团的话，那麻烦可就大了。嗯，吴兄能不能帮你想点办法？哥兄啊，人主部的事情就不要说了，上边会派人去审查。保军之所以既往不咎，是因为兰州境内匪盗猖獗。如果沙利飞能够归顺官府的话，那就能给其他的匪徒做一个榜样。我想，葛兄应该能够理解我和总督府的一片苦心吧。哦，好，啊，哦，一和洋行那边一有什么消息，请及时通知我。嗯，这个你尽管放心。啊，对了，葛兄啊，我还有一句话要说。哦，请讲。你我虽是知己故交，但是我现在毕竟身在官场，官场呢，有官场的规矩。说得明白一点，我现在做的一切，都是和知府大人商量过的。过了度的事情，我做不了，更不会去做。我明白了。